আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আছি বাংলাদেশের একটি বহুল স্বনামধন্য হসপিটাল ডিপিআরসি হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেডে আমরা এখানে একজন রোগীর সাথে কথা বলবো যিনি দীর্ঘদিন যাবত ওনার কোমরের ব্যথায় উনি ভুগছেন এবং সেই কোমরের ব্যথা থেকে ওনার হাঁটুতেও অনেক ধরনের ব্যথা আছে সো স্যার জানতে চাচ্ছি আপনার নামটা প্লিজ আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল মালিক আচ্ছা স্যার আপনি কোথা থেকে এসেছেন আমি সিলেট থেকে এসেছি সিলেট থেকে এসেছেন আচ্ছা স্যার জানতে চাচ্ছি আপনি পেশাগতভাবে মূলত আসলে কি করেন আমি একজন প্রবাসী ছিলাম আচ্ছা প্রবাসে কোন দেশে ছিলেন আপনি কোয়েতে ছিলাম কোয়েতে তো সেখানে কি বেশ অনেক বছর থেকে ছিলেন আমি আগে ছিলাম কিন্তু বর্তমানে দুই হাজার সতেরোতে আমি নতুন গেছিলাম আচ্ছা যাওয়ার পরে আমার একটা সমস্যা কোমরের মাঝে আসছে বা ফাওয়ায় আসছে তো নতুন দেশে ডাক্তার দেখাচ্ছে ডাক্তার দেখাইয়া কোনো একটা রেজাল্ট পাইছি না রেজাল্ট না পাওয়ার পরে দেশে ছড়িতে আসছে আসার পরে বিভিন্ন ডাক্তার দেখাইছি সিলেটে এবং কি আমি দেখাতেও ডাক্তার দেখাইছি পল্লব স্কোয়ারে কিন্তু রেজাল্ট পাই নাই তারপরে রমজান মাসে হঠাৎ করে ইউটিউবে একটা প্রোগ্রাম দেখলাম কয়েকটা প্রোগ্রাম দিয়েছে সফিল্লা সারের বা কয়েকটা টিভিরও প্রোগ্রাম দিয়েছে সফিল্লা সারের তখন মনে হয় একটা আবেগ আসছে যেন আমার যে তার কথা কথা বলতেছেন এই রোগটাই আমার ওই ডাক্তারের দরকার তখন আমি রমজান করে জুন মাসের আঠারো তারিখে আসছি দেখাই উনিশ তারিখ ওনাকে দেখাইছি তবে ওনার দেখছেন দেখার পরে কয়েছেন যে এম আর আই দেখিয়া বলছেন যে আপনার কোমর মাঝাতে আর ডি হয়েছে অথচ আমার আপনার রোগের প্রবলেম আছে পরীক্ষা করাইছেন স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আমার এই যে ভর্তি তো ওই সময় আমি ভর্তির প্রিপারেশন নিয়ে আসতে পারি নাই যার কারণে আমি চলে গেছি বাড়িতে যার ফলে আমি প্রিপারেশন নিয়া আমি এখন গত জুলাই মাসের জুলাই মাসের সতেরো তারিখ জুলাই মাসের সতেরো তারিখ আমি ডিপিআরসি হাসপাতালে সফিল্লা সারের মাধ্যমে আমি ভর্তি ভর্তি নিয়েছি ভর্তি নিয়ে চিকিৎসা করাইছি বর্তমানে মোটামুটি সুস্থ আছে আচ্ছা আপনি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান ওনার আন্ডারে ভর্তি থেকে আপনি ট্রিটমেন্ট নিয়ে এখন মোটামুটি আপনি ভালো সুস্থ অবস্থায় আছেন হ্যাঁ সুস্থ আছে আচ্ছা এর আগে যে আপনি ট্রিটমেন্টগুলো করিয়েছিলেন তো সেখানে আপনার কতটুকু ইম্প্রুভ করেছিল যদি আমাদেরকে একটু বলেন সেখানে না কোনো রেজাল্ট পাইনি আমি কোয়ের থেকেই এটা স্টিকেট হয়েছিলাম আমরা সিলেট ডাক্তার আছে ওয়ার্ডে একটা ডাক্তার আছে দীপক কন্যা তালুকদার উনি বলছেন যে কোমরের হাড্ডির খরটি বুঝে গেছে কি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের কথা বলছে কিন্তু আমি তো রুগী আমার কমেন না ফায়দা পাই না যখন এক ডাক্তার দেখাইয়া আমি আবার আমার আবার তার ছুটির সময় কম এক ডাক্তার দেখাইয়া পনেরো দিন ওষুধ দেখাই গাইয়া কমে না আমি অন্য ডাক্তারের কাছে যাই যাওয়ার পরে এরকম করে করে আমারও দিন চলে গেছে এরপরে দেখাতে আসলাম দুইবার এপলে একবার স্কোয়ার এক ইউনাইটেড একবার কিন্তু ওই রকম মনে করে দিন চলে গেছে এবং লাস্টে আসছি স্যার ওই জায়গায় ডিপি আসিতে চিকিৎসা নিতাম তখন আমার বিচার টাইম চলে গেছে আমি আর বিদেশে যাইতে পারি নাই আমার তেইশ তারিখে ছয় মাস চলে গেছে বিদেশের বিচার টাইম চলে গেছে যাইতে পারি নাই তাই যাই শরীর মোটামুটি শরীর শারীরিক অবস্থা মোটামুটি উন্নতির দিকে আছে বাকি বছর তাই আল্লাহ শিফা করতাম আল্লাহ দোয়া করবে আচ্ছা স্যার আমরা একটু জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে যদি এই যে যেমন আপনার মতো এরকম আরও অনেক রোগী আছেন যারা আপনার এই রকম সমস্যায় বা অনেকে আছে ঘাড় ব্যথা বিভিন্ন ধরনের ব্যথায় যারা ভুগছেন তো তারা হয়তো সঠিক ডক্টরকে খুঁজে পাচ্ছে না বা যার কাছে গেলে তাদের সুবিধা হবে তারা হয়তো বিভিন্ন জায়গায় অপচিকিৎসার ওনারা সম্মুখীন হচ্ছেন তো তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলেন যে কোথায় তাদের যাওয়া উচিত বা কি ধরনের ট্রিটমেন্ট ওনাদের করা উচিত সঠিক চিকিৎসা কিভাবে পাবে আমি তো নিজেই পয়লা পাই না সঠিক চিকিৎসা আচ্ছা আমি যদি প্রথমে সঠিক চিকিৎসা পাইতাম তাইলে আমার বিষয় নষ্ট হইতো না আমি ডিপিআর সিতে ফোন দিন না যদি এক মাস থাকতাম তখন আমার ওই সময় সমস্যা থাকতো না আমি বলবো ডিপিআর সিতে এরকম যদি যে কোমরের মাজার সমস্যা গাড়ের সমস্যা পায়ের সমস্যা হয় তো অন্য অন্য ডাক্তার না দেখাইয়া ডিপিআর সিতে আসা একমাত্র কাম্য মনে করি এছাড়া কোনো অন্য জায়গায় চিকিৎসা করে কোনো ফায়দা মিলতো না মিলছেও না কারণ আমি নিজেই পাইছি না খালি জ্বালা ফুলার ঔষধ দেয় কোনো ফায়দা হয় না এই বস্তু আমি কই এই ধর এই সমস্ত রোগী যেবার যারা তাকাই না কানে যদি সঠিক পথে আইয়া ডিপিআর সিতে চিকিৎসা নেন ইনশাল্লাহ ভালো হবে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আপনাকে বিডি টুডেজের পক্ষ থেকে আমরা আপনার দীর্ঘ কামনা করছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম